ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം നിഷേഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രൈഡ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഫ്രഷ് ഉണ്ട് തന്നെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കാണിച്ച് തരാൻ നേരി വീഡിയോ എടുത്തതാണ് പലർക്കും അറിയില്ല നെണ്ട എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ മടിക്കും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പണികളിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മേലാകെയുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിനി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കഴുകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മണ്ണ് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവനുള്ള ഞണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കടി കിട്ടിയേനെ അതേണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന വലിയ കാലില്ല കാല് വരുന്ന ഭാഗത്തല്ല അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് വേണം പിടിച്ചിട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം കഴുകിയെടുക്കാൻ ജീവനുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോകുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടാത്ത കളയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുൻവശത്തെ കാലാണ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വികലാങ്കനാണ് കേട്ടോ ഒരു കാല് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കാലുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ നാല് കാലുകളുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കളയാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ വലിയ കാല് മാത്രമേ നമ്മളിതിലെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ നാല് കാലുകളും കൈകൊണ്ട് തന്നെ പറിച്ച് കളയാം ഇനി ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വായുഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഗൾ വശമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോയിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വരുന്ന ആ തൊണ്ട് പോലത്തെ ഭാഗം അത് കളയാം നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതൊന്ന് പറിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇല പോലെയൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഈ വായിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നടുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അത് നെയ്യാണെന്ന് പറയുക ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതങ്ങനെ ഒരുപാട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കാലും രണ്ടിൽ രണ്ട് കാലും എടുക്കുക ശേഷം സൈഡിൽ വരുന്ന കാലുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കി വരേണ്ടത് കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേഗം പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കാലുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഇതാണ് ഒരു വായുഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കളയാം പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇല ഇല പോലെ ഉണ്ടാവും അതും പിന്നെ വായുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാലുകളഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാലുകളഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആ അറിയാത്ത ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ആരും വാങ്ങലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലി ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
എന്നിട്ട് ഒരു ഞണ്ടിൻ്റെ കാല് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക വെച്ച് ആ അറ്റം വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് മസാല അതിനുള്ളിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്ത് നമ്മളെ പണിയിൽ ചെറിയൊരു തടസ്സം ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല മഴയല്ലേ മഴയൊക്കെ പെയ്യട്ടെ അപ്പം അത് കാണാൻ നല്ല മഴയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി പിടിച്ച സ്ഥലം അപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മാറി അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുറത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകരുത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഇറച്ചിയൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അഴുക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇടുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മുറത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഒരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഇട്ട് വെക്കരുത് അപ്പം ഞാനിത് രണ്ടു വട്ടമായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവിലൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ ഞണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ടിൽ ലേശം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കൊടുക്കണം തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല എഴുത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വലിയ മസാലകളൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വലിയ ഇത് പണിയൊന്നുമല്ല ചെറുങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എഴുത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാല് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞണ്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു അംശമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം കുറച്ച് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ടോ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒന്ന് ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ലോണം ആവിയൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല മുഴുവനായി പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഞണ്ടിൻ്റെ പണി തീർന്നു ഉണ്ട് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ആരും ഇനി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അടുത്ത